只要有钱，第一任务就先换房子，嗯，然后再买辆车，再请你们娘俩来个自驾游。耶、嗯！我要去海边。弗朗斯，啊，薰衣草，爱琴海。天哪，真的太好了。哈好的，欢迎您收看由诗情路雅独家冠名播出的《再一次星光》，我们把掌声送给上一位歌手。好的，谢谢。那接下来登台为我们演唱的歌手是秦飞，我们掌声有请。下面为大家带来一首我的原创歌曲《为难》。爱我，让你为难了吗？为什么把我藏在角落？爱我，让你不满足吗？别人那里我是 a n g 好的，欢迎您继续收看由诗情路雅独家冠名播出的《再一次星光》。经过几场激烈的角逐之后啊，这个十强的榜单当中仅剩最后一个席位。那这个幸运者到底是谁呢？幸运者是，我们恭喜秦飞，恭喜晋级十强。说你一个女孩子家，不能喝就别喝，喝两杯就醉成这样。幸亏我没陪你喝，不然咱们两个都回不去了。谁说我不能喝？我能喝，都是我喝的。好了好了，你快告诉我你家怎么走，送你回家了。我没说我要回家，谁说我要回家？我不回家。你不回家去哪儿啊？喂喂喂！喂其实，我跟你说啊，我一点都不喜欢那个刘医生，看到他的样子我都觉得讨厌。算你啊，还有点聪明。我跟你说个秘密啊。你说。你不能告诉别人啊。我不告诉。大哥，大哥。我开车呢，哎。我其实。已经喜欢的人了，<笑>你别问我，我是不会跟你说的啊。不问。但是他他已经结婚了。啊？结婚了？嗯，我还是忘不掉他。你说我是不是真的很傻呀？我看你是挺傻。喂喂喂，好了好了，快点告诉我你家怎么走吧。我家这条路一直直走，我待会儿跟你说。直走是吧？喂 ，Kevin。Kevin。你睡了吗？嗯。我现在去找你啊。哦，顺生怎么大半夜给你打电话呀？我不知道。他怎么了？
治好过。什么都不知道，装吧你就。我,我哥，嫂子，你们俩干嘛呢？哦，我们在等一个朋友。嗯。林爽、嗯。什么？你怎么在这儿？你们俩怎么在一块儿啊？哦，我们没什么的。本来我是请他吃个饭，然后结果他就多喝了两杯。我要送他回家，他就给我指挥到这儿了。嗯、喂，你喝多了就别乱动了。喂，张爸。好。我我我我我我我我我我我我。你喝醉了？我没喝醉，我怎么可能喝醉呢？真的是你小心眼。老公，你知道他住哪吗？我大概知道他住哪里，但是我不知道他住哪一栋哪一个单位。你住在哪里？你你告诉我，送你回去。我不回去，我、啊、我就住这里。徐房哥哥，这个珊珊怎么喜欢？喝多了。不喝多跑我们家来干嘛？嗨。老公这样吧，今天晚上让他住我们家，你跟天宇睡，我跟他一块睡。好。哦，不行。他跟我睡。哥跟嫂子晚上睡觉一定不方便照顾他，他跟我睡。他就这么愉快的决定了。哎，走了走了走了。哎，哥哥。不能让这个小妖精去哥家里住，要是再勾搭上我们家天宇可怎么办？哎，什么我们家的？哎，真是的。嗯，小芬。陈小妹怎么了？怎么让珊珊跟他睡啊？太奇怪了。我也觉得有点奇怪。苏苏苏苏小妹怎么了？没什么。姐，我我想问你一问题。嗯。就要是有一女孩吧，就我特喜欢她，可是你却特别讨厌她，那……谁啊？你现在女朋友吗？我我现在没女朋友，我我们俩刚分手了。又分手啦？天宇，这谈恋爱可不是玩游戏啊。我没玩游戏，这不都都因为你吗？关我什么事啊？我觉得，就就你有可能不喜欢那个女孩，我我就就跟她分手了。天宇啊，如果一个男人呢，因为家人不喜欢而跟对方分手，原因只有两个：一，这个男人很软弱；二，根本不是真爱。再说了，我根本就不认识你女朋友，你凭什么说我不喜欢她？不不不，我是真的特别喜欢她，但是我也可以百分之一百的确定你一定不喜欢她。没关系啊，喜欢就在一起啊。可是你不喜欢啊。我不喜欢你就放弃啊。对啊，那我坚持有什么意义呢？因为你喜欢啊。可是我喜欢你不喜欢呢？哎，停。老公，你不觉得天宇想法有问题吗？哎，如果因为婆婆不喜欢我，你会跟我分手吗？对啊，天宇，我不管你是找女朋友还是找老婆，他是要跟你过日子，你们俩开心快乐我就可以了，我 OK 的。再说了，这种家人可以拆散的爱情能叫做真爱吗？如果你是这样的话，那根本就不是真爱，那也别在一起了。你姐说有道理的，我觉得婚姻跟那个爱情最重要就是看那两个人。姐夫，就我原来认为吧，就谈恋爱没有那么多事儿，可是现在这次这事儿这么多，哎，可能是。因为你现在啊，正在从一个男孩进化为一个成熟的男人，这个阶段很重要，好好的跟你姐夫学习学习吧。<笑>
弟弟现在都已经谈恋爱找女朋友了。老公，你说我是不是老了？你在我心目中永远不会老的。<笑>看见没？我老公就这么好。嗯、你们俩真恶心。嗯。妈，你怎么还没睡啊？我问你，今天我给你打电话，你为什么不接？啊？啊，我没听到，也不知道为什么。后来看到的时候，直播就开始了，我就不方便回了。坐下吧，我有话跟你说。妈，有什么话明天再说呗，我好累啊。你今天坐下，我跟你说话呢。那、啊、您干嘛呀？我这一天脚都要肿了，哎，你知道吗，妈？今天飞哥呀进前十强了，你知道我有多高兴吗？<笑>还有今天台下观众，啊、妈，你离婚了，为什么不告诉家人？是你先做错事在先，对不对？没法面对家人。我平时都跟邻居们说，我们家老大多规矩啊，相夫教子，本分。可是你却说出这种事情，你叫我怎么面对邻居？你说啊！妈，妈，大晚上的吵什么呢？哎，啊，怎么回事啊？出什么事儿了？啊，妈，妹妹离婚了。真，离离婚了。姐，你真的跟姐夫离婚了？大姐，你什么时候离的？老大，你倒是说话呀！对不起，爸爸，对不起，奶奶。我问你，你离了多长时间？你之前跟我们说说什么支撑区这么迪拜，也是假的，对不对？啊？三个月了。三个月了，你居然瞒了我们那么长时间，你怎么回事？你这个人啊，怎么做出这种事情？我告诉你。对不起，妈，我从小到大都是那么普通，我从来没让您骄傲过。我以为我能够锻炼成更安稳的日子，但是生活就没有按照我预想的轨道发展。我也不想啊，就不想怎么样啊？你说你不想怎么样啊？哦，对了，你肯定是跟那个歌手秦飞是不是因为他离婚的是不是？啊，你现在后悔了是不是？你说，妈。我离婚跟飞哥有什么关系啊？怎么没有关系？你现在还嘴硬，你不承认。我告诉你，我都知道，肯定是因为他在离婚的事情改变，是不是？你别以为我人老了，但是我脑子不糊涂，我都看得见。妈，你怎么能这么想我？我是你女儿啊，我怎么可能做出轨的事情啊？那你说，你怎么样啊？你现在你告诉我啊！妈，妈，妈，妈，妈，妈，妈，妈，妈，妈，妈，妈，妈，妈，妈，妈，离婚跟大姐真的没关系，是段志成跟他们店里女老板好上了。你说什么？你是说志成出轨了？是志成的错？离婚的事情我们不知道，但是段志成他干的那些龌龊事我们都知道。这个人简直贱透了。对，段志成跟那女的就一对狗男女。那你为什么不早说呢？啊，还帮他藏着掖着的。哎呀，真傻呀！你这孩子，这段志成也太不要脸了。你说前几天还来找妹妹，真是真是太过分了。就是，我也不想离婚，我哀求，我妥协，我放下自尊，求他不要抛弃我们婆婆，可是没有用啊！我不想你们为我担心，我不想你们为我难过，我更不想你们对我失望。可是他铁了心的要跟我离婚，我也没有办法呀！你这个傻孩子，你这是傻子你！哎呀，真是为什么不早点跟家里人说呢？受那么大的委屈，行了行了行了，别哭了别哭了别哭了，别哭。
肉啊，你们是？凯文哥家里出事了，妈心的都倒下了。什么事？大姐离婚了，妈受不了打击。现在全家人都知道了。听你这样说，两三一早就知道了。我向大姐保证过，我不告诉任何人的。啊，去看妈妈。快冲吧！对。啊，没事，居家已经恢复正常了。我刚才是不是太冲动了？我又打又骂，妹妹她在那儿一直在哭。妈，你也是因为不知情才会这样的。世界上怎么会有我这种妈妈？不分青红皂白，出了事儿，第一个就指责自己的孩子，居然把那个混蛋当好人。全家人饶不了他，是。你好，不好意思，今天用电话电脑。喂，你好。喂，志成啊。妈，你你怎么知道店里电话呢？啊，对，那机机票改签了，我们没走。不用解释了，我已经知道了你跟梅梅离婚的事儿了。啊，你知道？我知道，这都是我们家梅梅的错。是啊，你在哪儿？我们见一个面吧。没有赔他精神损失费，连果果的抚养费都一拖再拖，你以为他好欺负是吧？我告诉你，他好欺负，他娘家人可不好欺负。弟妹，请听我解释。你解释什么呀你？真是刷新底线！我告诉你，那女人电我知道在哪儿，要不要我们去闹一场啊？大家先冷静冷静，这毕竟是公众场合。对对对对对对对对对，二妹说的太对了。姐夫。人家说糟糠之妻不可亵，你是不是有难言之隐啊？给我们大家说一说。妈，我知道都是我错了，但是，但是我是为了这个家。千辛万苦搞外遇，就是为了养这个家，你是这个意思吗？你还真够伟大呀！我我都是为了让梅梅跟果果过上好日子，不然哪来的大房子？哪来？婚都离了，说这干嘛？他们过上好日子了吗？妈，你一定要相信我，你们都要相信我，我我这惨的抚养费呢，攒够了，我马上就复婚。真的假的呀？真的呀，当然真的了。是吗？当然当然，肯定是。原来你跟这个女人在一起是为了钱呐？对对，就是为了钱，真的。啊、真的，真的。你你怎么来了？段志成，你最好跟我死远点儿。哎，别别别！站住！妈，当初跟美美结婚的时候，来找我是怎么说的？你不能保证跟她荣华富贵，但是你一定能够让她一辈子幸福。你居然干出这种事情！天哪，这一巴掌是我打的！哎呀，这一招
我是带给我女儿美美打的，就是带给我们大家打的。先滚，马上就滚，滚啊！怎么都喜欢打人？吃就喝点粥吧，啊，啊，一会儿吃。妹妹啊，以后记住，遇到什么事儿啊，要跟爸妈、跟奶奶说，别一个人憋在心里，会憋出毛病的。想起来了，我还去买点菜，你先上去吧。这都是我特意在网上帮你搜集的资料。你以前不是在快递公司做过吗？这个非常适合你。慢递公司。对，这是国内一个新兴的行业，已经在很多城市都开始流行了，就是给未来的自己、朋友啊写写东西、寄寄东西什么的。我觉得非常适合你，你可以考虑开个加盟店。我哪有钱加盟啊？钱的事情你就不用担心了。你空的时候仔细的看一看。哦，对了，后面那个加盟表格我也帮你填了，然后呢，你好好的看一下。嗯，谢谢你，但是这个事情我要考虑考虑。嗯，阿妹，那天我求婚的事情有点仓促，你不要放心上了。不过工作的事情。你这是一定要听我一回，而且餐厅真的不适合你。嗯，那你考虑一下吧，我先走了，啊。
吃吗？我给你泡一个。啊，不用不用不用，这么垃圾的食品，我宝宝可受不了。什么呀？我跟你讲，都解决了。嗯。你是不知道那个混蛋的狼狈样子，哇塞，太解气了。哦，那他们回来了吗？回来了。嗯。啊，那个二妹上班去了，朱小妹好像相亲去了。相亲相什么亲啊？你激动什么呀？我激动吗？我我不激动啊我。哎呦，我就是好好好奇。哎，你说他长那样还相亲呢？我哪知道，我也没问他。老公，哎姐，苏小妹不是有男朋友吗？分了呗，那不就这样吗？我说安阳天宇，你是十万个为什么吗？怎么那么多问题啊？去去去，去你房间吃去。我跟你姐夫有正事要聊。我不就跟你们聊会儿天吗？谁在聊天？我今天回来的路上，妈一直没有说话，我觉得她可能是在生我气。我觉得你想多了，她应该是因为大姐的事情。是因为大姐的事情，但是她可能就觉得我一直没有告诉她，瞒着她，还跟大姐一起。你不用担心这么多了，还有你答应过大姐的。这话是这么说了，就现在总感觉我自己两头都不是。没事的，吃吗？嗯，我才不吃，还哪吃的？试一下，哇，试一下吧。本身就是想打给我姑妈的，你姑妈名字跟我那么像吗？这都可以打错啊！哎呦，我也我也不知道啊！哎呀，反正就不小心就打错了。呵呵那为了防止你再次打错，你现在可以把我从你手机里删掉。行，啊，没问题，反正留着也没什么用，我一会儿就删了。哎，你现在在哪儿呢？我在外面啊，没事我挂了啊。哎，别别别别别别挂！不是你在哪儿呢？我在约会，行了吧？哪儿那么废话？请问是苏小妹小姐吗？不是，不是，不是，不是。我是在网上跟你约好的，来送给你。啊？这是送给我的吗？鲜花配美女吗？谢谢你啊。坐一下。哎，你请坐。对。我觉得苏小姐本人比照片更加漂亮。苏苏小妹，你在哪儿呢？不是我去找你去，你在哪儿呢？喂喂喂喂喂！你可留我电话。小妹，我还挺喜欢你的。啊？你要什么？就是就是，虽然我们是第一次见面，但是不知道为什么，我总觉得好像，好像跟你认识很久了一样。嗯，再点杯东西喝。好啊，你你随意。秀娟，你带的孩子们去哪儿了？我带孩子们去找志成了。那个混蛋，我要见了他，我就狠狠打他两巴掌。妈，今天我狠狠打了他了。真的？嗯，太好了。妹妹呢？妹妹她吃饭了没有啊？她已经吃了一点了。
，在自己房间里呢，你过去好好劝劝他，别动了，接下我来，去吧。糊涂啊！发生那么大的事，为什么不告诉我呢？哈，妈，不是你想的那样，我想的怎么样啊？啊，我想的怎么样了、啊？你，你就是太糊涂了，太老实了，所以那个家伙才欺负你。发生那么大的事，谁都知道，连你弟妹小南都知道，就我不知道。你怎么那么傻？你怎么这么傻呀？你，你为什么不告诉妈？不告诉妈？妈呀，我不敢告诉你。当初是您一直反对我嫁给志成，都怪我没听您的。现在都是我自找的。妈不是怪你这件事儿，离婚这点事儿，谁也说不准。可是你知道吗？这几年来，我见谁都夸我这个混蛋女婿，说他有多好，多好，多好。可这个混蛋居然还有脸到我们家里来，我还以为他在国外工作有多辛苦，给他做好吃的，想不到他却……早知道这样，当初我就不应该答应，不应该答应你们俩结婚。妈，你别这么说，我就怕你这样说，怪我，是我自己不争气。这个傻孩子，你怪你什么呀你？哎呀，妹妹啊，不管发生任何事，你得跟妈说呀。你这个傻孩子受了那么多委屈，你让妈这么想有多难过吗？这丫头也真是的，离了婚都没跟家里说。我说她怎么突然回娘家住去了？哎，至少啊，人家还有个娘家回。啊？那可不是吗？你说这种事情要是发生在我身上，我往哪儿回呀、啊？呸呸呸！哎，老婆，你可别乱说啊！这种事儿这辈子不对，这辈子和下辈子都不可能发生在你身上。哼。真的吗？当然了，我苏文涛这辈子都不会干出这种事儿。哼。哎，不过你下辈子还想做我苏文涛的老婆吗？那就要看你的表现了。嗯，不能够。哼<笑>，你就乖乖当我苏文涛的老婆吧，保证你两辈子都过得开开心心。嗯。讨厌你！哎，老公啊，咱妈说，嗯，明天让咱俩去二嫂家吃饭。那个，说二哥二嫂来了。哎，你猜一猜，他俩明天能带什么好吃的来？你想吃什我想吃肉。嗯，还是肉。红烧肉。肉越多越好。没问题，<笑>我回头让大嫂准备。好。
什么来了？哎，你好，那个我姐让我把这碗给您送过来。你姐？对。哎呦，这碗还特意让你送过来，下次来吃饭的时候一块带过来就行了嘛。嗯、啊，行行行。阿姨，那个，呃，怎么了？找什么？啊啊，没没没没没什么没什么。啊。<笑>那阿姨再见。哎，阿姨再见。哎，啊，没事没事没事。啊，再见啊。啊，再见。都几点了，还不回来？相亲相那么久，哎。这些当年的粉丝还真是疯狂。飞哥你好，我是住在西服院的苏梅，不知道你会不会亲自打开我给你写的信？我每天都给你写一封，希望你能看到。飞哥，谢谢你的歌陪伴我，给我很多勇气。我每天听着你的歌睡觉，还经常梦见你。你的每一场活动我都会参加，真羡慕在你身边工作的人。飞哥，希望你继续加油。我会永远支持你说一声啊，他好请别人帮忙啊。美美啊，你把这个工作辞了吧啊？为什么呀？你现在是个离婚的女人，你成天跟一个男人在一起，这样会有流言蜚语的，邻居们早就有闲话了。妈，我跟飞哥只是工作关系。哎呀，妈相信你，可是你知道吗？这个社会啊。你要被唾沫星子都给埋了，有话说不清楚。妈可不希望啊，人家说你是因为这个个性而把婚离了，那多丢人呐、啊！来啦，来啦！阿姨你好，那个苏梅在家吗？啊，那个她，飞哥，你你怎么来了？哎，苏梅你在家？啊。我打你电话一直关机，所以我就上来看看，咱们是不是该出发了？哦，好，你等我一下啊。哎，秦飞啊，那个我们家梅梅今天身体有点不舒服，呃，她就不去了，你找别人帮忙吧啊。哦，苏梅你没事吧？我没事儿，你稍微等我一下啊。哎，你要是不舒服就算了，我自己一个人去就行。真的没事儿
，我马上就好。妈，我一会儿就回来。啊。您那么想去啊？啊？您那么需要我们叫梅梅？没有啊，也。要是苏梅不舒服的话，就算了。你在家照顾苏梅吧，我自己一个人去就行了。好，行了，行行了。我这个人吧，特别讲究责任，既然说了，就应该做到，要有承诺。这样吧，去吧。啊、不过，我代替他去。啊？怎么了？你以为我会砸了他的工作？不是不是，我不是那个意思。你你行吗？阿姨，其实我就是有点担心苏梅上来看看，没关系，你在家照顾苏梅吧，我自己去就可以了。我就不爱听了，你们俩是什么态度啊？哎，你们以为你妈什么都干不了？我得告诉你们啊，年轻的时候你妈在工作单位是先进工作者啊，什么活都能干，而且干得特别好。那不就是那个什么什么什么助理啊，什么经纪人这些活吗？那不挺简单的，有什么可难的？梅梅。你等会儿跟我一块整理整理东西，告诉我有有什么事儿，我保证做得好，也许比你还好呢啊！您真要去啊？那当然了，你就待在这儿了啊！你在家好好休息，去帮我准备吧。哎，真不用。你再提前和我沟通，好，到一会儿快开始了，我再叫你。好，好，好，谢谢。谢谢
。其实阿姨不好意思，本身想帮你一点忙的，可是都没帮上，反而给你添乱了。哎，不好意思。没有，其实本来就不应该麻烦你。阿姨，你也累了一天了，早点休息吧。哎呀，我不累不累，你真是太累了啊、哦！原来吧，我在电视上看，看你们这些歌星唱着歌，好光彩，好轻松哦。哎呦，想不到今天去现场，觉得那么辛苦，是不是饭还没吃饱啊？没有啊，阿姨，其实我们做自己喜欢的事情是不会觉得累的，很快乐。更何况苏梅这么支持我，一点青春呀。其实吧，我不大想让我们家苏梅跟你当什么经纪人。为什么呀，阿姨？苏梅她做的很好。我知道，我知道，梅梅这段时间很努力，今天去了现场也听大家都说了，她挺有工作能力的。可是吧，哎，我现在想想也行，这个阶段她确实需要跟人多接触接触，多打打交道。这个阶段，阿姨，我有点没明白你的意思，苏梅她怎么了？这件事。不知道该不该跟你说。哎，我们家梅梅吧，她离婚了。离婚了？什么时候的事儿啊？我从来没听她说过呀。你不知道啊？不知道。那行，那你就跟她也不要提这件事了啊！你就当不知道。好、啊。我们家梅梅这个人特内向。他这段时间心里空落落的，没底。其实讲心里话，这段时间确实做点事道对他有利，也可以分散注意力啊。对对对对对，是是要转移注意力。哎，是啊。不过你也知道，本身吧，人言可畏。你们俩闲话又多，他现在跟你在，在这样一工作，然后又离婚，到时候又……我阿姨，我明白你的意思。其实我跟苏梅就只是工作关系而已，你想多了。清飞啊，阿姨明白，我相信我们家梅梅也相信你啊，肯定是一工作嘛，没有别的事儿。可是你知道别的人会怎么想啊？我们堵不上别人的嘴嘛。那清飞，你答应阿姨啊，除了工作之外，平时啊就不要跟梅梅再见面了啊，好不好？阿姨，哎，就这样啊，一定要答应阿姨，否则阿姨哎也有这个面子，给别人说闲话多不好。哎，你今天也辛苦了，你回去休息吧啊，我也回去了。哎。